Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupasug Empire. This is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III, June 17, 2022. Good morning, good morning to all our avid listeners all over the archipelago, Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Bulungan, North Borneo, at sa lahat ng ating kapatiran sa ASEAN nation, sa Southeast Asian, sa ating BIMP IYAGA, at sa ating mga programang prang, pang-ekonomiya. Dito kahapon, ang daming nagtatanong. Siyempre, natural. Maraming gusto makisawsaw at maraming nagre-research tungkol sa MCOG. Maharlika, Kingdom of God, token natin. Ito yung ating Kintal Financial System. Ito yung cashless digital currency ng Imperial Lupasug ng Maharlika, Kingdom of God. Kaya nga, M. Kog. Now, this is the token wherein alam natin na kailangan natin sa bartering natin. So, natapos na yung uh, panahon ng Bitcoin, nung panahon ng mga iba't ibang klasing sistema na ipinresenta sa atin lahat. Actually, meron ako noon, hindi nagtiwala yung tao, yung SGC, na galing ng uh, Singapore at ng uh, um, kanilang mga programa na dinala ko mismo sa Cagayan de Oro. Minaliit nila yung kakayahan ni, ni Queen. Minaliit nila yung ating samahan. Hindi sila umopra dahil ang akala nila, iyon, iyon lamang. Si Queen nagantay sana na merong katulad nila na tumulong. Subalit hindi sila pinalad, minaliit, hinamak, at talagang binastos. Dahil din sa mga kasamahan na siyang nag no Nakausap ko na biglang pumasok itong mga armadong grupo at sila daw ang totoo at mayroon silang pinirisentang totoong hari, totoong sultan. Ganyan, maski dito sa ginagawa ko, mismo sa internet, marami ng kasiraan, natural yan. This is a competition. Ito yung tinatawag nating paraan para kuminang lalo ang ating Kintal Financial Digital Cashless Currency. Ngayon masabi niyo pa pa, ito ay may basbas. Hindi basta-basta gumagayak si Queen. Now, meron tayong nakikita, ano nga ba ang balor? Ano nga ba ang otoridad ni Queen para gumawa nito? Di ba kasasabi ko palagi sa bawat broadcast natin, I am holding the power of the divine authority. The sovereign, yeah, the sovereign power and authority coming from God, from Allah, as handed to the seven makdum, as handed to our forefathers, as handed to the Sultan of Sulu in North Borneo. Yan, the 617,500 metric tons of gold, kasama na yung 500,000 diamonds, kasama na yung talagang mga kalupaan, Sangalan ng soberanya, the law of ownership, the law of succession, na ibigin nawad sa amin ni Raja Mamay. Yan ang pagkakaiba ni New Climates. Kayo tumatawag sa akin, pero in the past, pasensyahan, mas mit, mas kijaan sa internet. What is the difference between Queen's program and your program? You are a claimant. You are presenting a different platform. You just want to get the money. Now, sabihin ninyo na hawakan ninyo yung mga lahat ng banker, na hawakan ninyo lahat ng mga uh, care uh, taker, yung mga keepers, na hawakan nyo nga ba ang power and authority that the Queen has, that the King 
has already gotten by law of succession. Ang pakagkaiba natin, kayo nagkiklaim, TBM claimants, Kirams claimant, Taliano claimant, Marcos Marcos claimants, all of you. That is the big difference between the claimants and the heirs and successors. Kami tagapagmana, minana namin ang pagmamayari ng kalupaan. Minana namin ang pagmamayari ng gold, ng source of origin, na yan ay 617,500 metric tons from Sulu. That is the wealth noong 101 pa in Nipon ng kaharian. Jamalul Kiram II, si Sahibul Gari Abdurajak ay isang sultan na kinikilala in 1800, 1900, no, sa early, from uh, 1800, talagang kasagsagan ng ating uh, bartering trade. Hanggang Europa, hanggang Amerika, yan ang ating forte dahil trader ang ating sultan ang ating sultunato ng Sulu and North Borneo. Siyempre, kasama ang sultan ng Maguindanao. Magpipinsan po, di Masangkay clan, um, itong uh, Raja Sulaiman clan, itong Kiram clan, no? Kiram, lahat yan, titulo. Alam, titulo. Kasi pag ikaw ay sultan, meron alam, merong kiram, ang kiram is the Quran Nur Karim. Kaya nga, kiram. Ang alam, yan ay liwanag. Pag may jamalul, that means global. Global light. Global na religious leader from the Quran. Kaya nga, kayong mga nagkiklain lamang. Kapag hindi ninyo alam, kayo ay maliligaw at kayo mismo ay mapopossess because this is an incant, this is an enchanted, the land of the freighters is involved in this divine program. Kaya nga yung mga nababalutan ng kadiliman, hindi nalalaman kung saan sila patutungo at kung ano ang kanilang gagawin except Mag-claim. What are you going to do with a huge amount of money na ibibigay sa inyo? Meron ba kayong plataforma? Meron ba kayong programa? Meron ba kayong ginawang misyon na para ipatutuo sa ngalan ng Diyos Ama? Meron ba kayo niyan? Kaya nga yung mga nagtatanong, sino si Queen? Bakit mismo ang gobyerno minamanduan? Mismo ang militar minamanduan? Mismo ang global finance Minamanduan, it is because of the power and authority as given, sealed, validated, confirmed by the elders of China, the elder of the Philippines, the elder of Malaysia, elders of the seven magdum of Indonan Sulu. Spirit in physical material. Diyan tayo nagkakaroon ng differentiation between you claimants and the heirs and successorship. Inilagasin ko ngayon ang token na yan. Inilabas ko noong June 14, 2022 ang ating Kental Financial Digital Cashless Currency. Dito ninyo makita. As I will always see, I want you always to see kung ano yung pagkakaiba ng nagkaklamar at naghahawak ng power ng soberania. Pag sinabi mong soberania kasi, iyan na yung mga elemento ng hangin, tubig, lupa, apoy, iyan na yung kabukiran, kapatagan, katubigan, kidlat, kulog, iyan, river, yan kasama iyan sa elemento na hinawakan ng sovereignty. Pag nakikita ninyo 
sa kaharian ng Queen of England. Pati mga dolphins pag-aari niya. Pati yung mga uh, iba't ibang nilalang na nandiyan sa kaniyang teritoryo ay pag-aari niya. Sa atin kaya, anong pag-aari ng Hari at Reina? Isa lang naman ang masabi ko sa inyo. Lahat ng tinutungtungan ng inyong paa ay pag-aari ng sovereignya na ngayon si King and Queen ang binigyan ng administratorship na sila ang may karapatan. Titingnan ninyo mabuti mga nagsusubaybay. Kaya nga napapansin ninyo si Queen, walang patid ang patutuo. Nandiyan yung ating mga kuya, Kuya Sultan, kunting tiis. Dahil talagang tinapos na natin ang COVID-19 na ito. Wala na po silang pera. Naubos na po yung fiat money. Ito yung mga paper currency. Ito yung mga tinatawag natin mga uh, papel na mga pera. Subalit walang backup. Ang sa atin, oh, ayan, oh, gold backup nilalabas ko ang katotohanan dahil ang sa atin pag meron kanyan may mga value iyan bibigyan namin kayo ng talagang guidelines kung paano maging miyembro unang una, iniinsist ko e bakit ko kayo papasukin sa system na ito kung hindi kayo miyembro legal na may roong royal identity Court. Sinabi ko na yun sa inyo, without our CI, you cannot enter into the next level of program of the Queen. Bakit? Bakit ko kayo basta bigyan? Inaghirap e, yun mga kasama ko. Sila, naghahanap ng paraan, maging miyembro, maging supporter, maging isang royal family. That is the essence of the royal identity card DRCI kasi diyan syempre pag meron kayo niyan nilalaban ko kayo anong sabi ko doon sa ground may RCI ba yan? meron meron vaccination exemption card ba yan? meron meron pa ba yung testamento na dala na iyan ay talagang legal na iyan ay may batayan na may karapatan siya na ayaw niya magbapaguna. That is the freedom of choice. Ayaw niya magpabakuna dahil siya ay may sakit na hindi pwede at siya ay kailangan respetuhin sa desisyon dahil ayaw niya magpabakuna. Ngayon, ibalik ko sa mga taong nagpupumilit na bakunahan ang bawat isa. Paano yan ngayon? Si Queen ang pinna kamataas na liderato dito sa ating lupang pangako. Sampo na ang hari. Paano iyan? Hahalapan ko kayo bandang huli ng inyong vaccination card. That means kayo ngayon ang aking ilalagay sa hanay na dapat kinalalagyan ninyo nung inapin ninyo ang mga tao at sinunog ninyo na nagkaroon lang ng sipon dahil inimplementa ninyo kahindik-hindi, katakot-takot na COVID-19. Depopulation po yan. Ayaw ni Bill Gates, ayaw ng kabal, ayaw ng Illuminati na magparami tayo dahil alam nila na tayo ang may-ari dito sa kalupaan ng soberanya na iniwan ng Diyos Ama. Kaya nga Royal ICG, we belong to the divine lineage. We belong to that lineage of light kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Kaya yung mga taong dyan na nagsasakal ng mga informasyones porque ito ay hindi tuto porque hindi kayo magkakaroon ng beneficyo dahil ang LDL hindi ganito. Nagkamali po kayo. May sarili kaming paraan. Bago ko unahin ng iba't ibang bansa pumasok dito sa sistema, Ini-encourage ko lahat ng leaders, kaya nga kinukuha ko ang listahan ng bawat isa ng mga liderato. Sa iyo, Sultan Kelly, 
di ba matagal ko na yan sinabi, listahan ang bawat tao na naghanay sa atin, na nagkaroon ng Royal Identity Card. Ibigay sa akin ang listahan ng military natin. Ibigay ang listahan, Sultan Pokan, ang master list. Dato Lajon, ang master list. Dato Ramil, uh, Sultan Ramil ng Lanao, ibigay sa akin ang listahan sa iyo. Diyan, by Edna. Dito, Sock Sergeant, dito papunta sa ating mga kalupaan. Nanay Liliano, panahon na. Ang nakatago, ilang tad, at iyan ay mapapakinabangan na. Lahat ng bankers, yung mga nagsasabi na sila ang may-ari na keeper, ilista ninyo, ipadala natin dito. Dahil sinabi ko nga, merong magpatutuo kung sila'y anak. Kung sila ay totoong anak, makikita natin. Kasi pagod na tayo. Anak ako ni ganito, ako ang may-ari ni ganito, ako ang may karapatan, ako ang sole signatory, ako ang pwedeng magbukas ng barko ng kayamanan. Tama na po, tapos na ang patutuo. Tapos na yung ginawa natin. Kaya nga, batuhin niyo ako dahil talagang wala na kayong magawa. Magpaligis na kayo sa pison. Magpaipit na kayo dyan sa inyong ginagawang kalukuhan. Ako pa, alalahanin ninyo. Yan ang dahilan na itinago ako sa four walls of the convent. At least, hindi niyo ako matitinag dahil wala akong tinatagong sa aking kabinet kabinete o kabinet wala tayo meron isang pitik ng kasakiman hindi niyo makuha ang kayamanan na iniwan sa atin ni King Solomon ni Allah mismo diyan niyo makita ang pagkakaiba ni Queen at kayo mismo kaya nga no mga panahon Naririnig ko mismo yung mga reyna-reyna na yan na pinagtatawanan ako sa harap ng mga matatanda natin. Tiniis ko yan, iniyak ko yan. Kaya kayong mga nagtatawag dito. Gusto ninyo malaman ng katotohanan lahat yan sila na nagreyna-reyna ngayon. Inalipusta, hinamak, talagang backfight, talagang nag Kakalat, tinatawagan lahat mismo ang mga kasama na huwag kilalanin at sila ang totoo. Pero tingnan nyo naman, ang pagmumukha ko at pagmumukha nila, ang kaloob-looban na ugali. Magkasama ba tayo? Hindi. Dahil tayo ay nasa dilim, ako ay nasa liwanag. Yan ang pagkakaiba natin. Pag sinabi kong kadiliman na pag-uugali, hindi ka dapat nanlilibak. Hindi ka dapat nag-aalipusta. Hindi ka dapat nagsasalita o nagtatatawa ng buhahahaha. Nilalagay niyo pa dyan sa internet. Is that the real queen that we Lord blessed that God Allah given? You have to check and recheck your character. Are you fitted to become the divine messenger? Are you fitted to this mission? This Token, the MCO, is a part of my destiny. That's why it's called QE329 and QE369. That is the sovereign bank. That is the sovereign court. That is the sovereign power and authority coming from God, from Allah. Kaya nga sabi ko noon, kung sino pang haharang, kukunin na ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya nga yung taong tumawag sa akin, invoking the name of Allah, kamatayan, yes, kamatayan. Kaya nga, never, never dared to coin. I have outsmarted death many times in order to be here and protect the sovereignty. Do not ever say that kayo dahil nahawakan nyo ang keeper. Ang keeper may commitment sa taong nag-iwan ng power and authority. May kasulatan iyan, may sumpa iyan, may mga bantay iyan, may inkantado, may inkan spirit, may mga dragon na nagbabantay ng lahat ng kayamanan na nakaimbak sa kabukiran, sa bunker, at mismo sa kabangkuhan. Never say anything that you do not know because that will lead you to the pit of your grave. I am not warning you just because I wanted it. But it's because time has come that you should realize the curse of heaven. 
the cursed of our forefathers na talagang kailangan na kayo ay litisin sa batas ng Diyos Ama at sa batas ng Seven Macdom sa Indanan Sudo. I had been receiving a lot of emails emphasizing the difference, getting all the pieces in my broadcast, in each broadcast that I have, the relevance. Kaya nga kayong mga nag-queen, tingnan ninyo mabuti bago ako atakihin. Kayong mga inutusan ko, kayong mga na-favor ko, na dadalhin sa opisina ng Malacanang, I will still have the chance to litigate you. Tandaan nyo yan, saan nyo dinala? Okay, sa PMS. Okay, sa receiving sa world sa Malacanang Records. Malacanang Records. Marami kayong kasalanan sa akin. Bakit nyo hinarangan ng mga testamento na dapat mabasa ng presidente? At kung nabasa ng presidente, he has neglected. He has taken it for granted because in favor of Abdul Karim Miswari in the revolutionary stunt and becoming this country into a turmoil by allowing the COVID-19 to be implemented through the General Caesar, Secretary Galvez, and Secretary Anio, and to the Assistant Secretary Dinio. All of this will be put into the limelight wherein you are going to face the court. That's why you people who are listening, Queen is equipped with his power and authority. Kaya nga walang Pilipinas kung wala ang Sultan Sulu who holds the power and authority coming from the source of origin of 617,500 metric tons of gold and 500,000 diamonds, mga perlas, ang pinakamasakit, ang kalupaan na punong-puno ng oil, gas, deuterium. Kaya nga naitayo ang Twin Tower, naitayo yung Batangas Depot, natayo yung Saba Oil and Gas, natayo ang Brunei. Kaya nga, bakit naging napakayaman ang maliit na isla ng Brunei? Because they were given the power and authority as caretaker nitong kayamanan pero naging greedy ang Sultan ng Brunei. Inangkin nila at pinabayaan ang Mindanao, ang Sulu. Yan naman ang pagbabayaran nila. Nang Malaysia, binigyan sila ng pagkakataon to exhaust all means to extract oil, gas. Kaya nga nakita ninyo ang Twin Tower. Nakita ninyo ang Luzon. Pero at the expense of the poor people of Sulu, o Bagindana, o Blanao, na ginawa nilang land of bandit, land ng Abu Sayyaf, that is a black propaganda para hindi matuntun na sila ay naglalaro sa power and authority na pinahiram sa kanila. That is the big difference ng mga nagkiklaimans. Can you say this publicly? That's why I am warning you now back. Iisa-isahin kayo para matapos na itong inyong pagkukunwari, pagmimisrepresent ng kaharian ng Imperial Lupasug at ng Maharlika, Kingdom of God. You had been given the chances. You had been given the chance to act on, on the premise na kayo ay mga anak ng Apo, anak ng Kiram, but that is your claim. That is not my claim, because I never claimed at all. I am representing myself as the heir and successor. Marami kayong kasalanan because you are all contributory to the Sabbath stand-up. That is the kiram stint of invading Sabbath and you are all liable claimants. The five na hinawakan ni Sultan Bahasa Bandar, si Sakurtan. These are all part and parcel of the plot of the office of the president. Sinoy-noy yan ha? Ang kay Manong Digong saan? 
That is the Marawi siege. Saan niya ginawa yan? Doon sa Russia. Ibig sabihin, the global conspiracy has been laid down a long time ago with PGMA and W. Bush. Meron po yung papel. And I still thank Pasahibul Zagari, eh, Pasahibul Rasad as Gali, who always provide me of documents direct from Mir Swari himself. And Miswari, before he died, he called up Queen when I was in Sarawak, endorsing him in a lip. Pero kayo pangalan na lang, nasaan yung mga tao nyo? Kasi huhulihin ko man yung mga tao ninyo kapag hindi tumino. Kaya yung anak ni Manong Frank, kung sino ka man ngayon na wala ka ng pangalan o meron kang pangalan, tama na! You have defied me since 2009, 2010, in favor of the brother of Raja Mamay. Kayong mga immigration officer, inuutusan ko kayo, di ba? Hulihin nyo yan. Kayong kapulisan, you have harbored a hardened criminal who is the bagman of the money from Sultan Brunei, from Sultan Johor, to execute the Saba standoff in conspiracy with the office of the Presidential Advisor for Peace Process, Miriam Pirer. Ding Dillas, lahat kayo, may pruweba po ako. That's why I would want you to be rectified in this one year na remaining from September 16, 2022 to September 16, 2023. And that is the cleansing of all the kaharian. I still don't believe, but I have the money to do so. Alam yan ng BARM kung saan nila kinuha yung pera. You were given the chances but you defied me because of the power and authority that I have gotten from our forefathers. You have dared me and I have proven my worth as the citizen of Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Ayan o, pinapakita ko na sa inyo, Maharlika, Kingdom of God, Token QE369, QE329, and that is our Kinto financial system. All the intricacies, kaya nga huwag niyong awayin yung mga taong sumusuporta dito. Yan ang gawa ni Taning. Concentrate on your assigned task. Let the finance be handled by the finance people from top to bottom. Kaya nga ang sinasabi ko, be confined to where you are because the Spirit can use you to let you. Yung mga nagbitbit ng aking mga testamento, ano sinasabi? Pare-pareho lang yan sila ng mga claimants. Oh, excuse me? Claimants is different from heirs and successors. I keep on telling you that. Pero kasi nababalutan kayo ng inggit. Nababalutan kayo ng agam-agam Nababalutan kayo Dahil sinabi ng presidente Hindi sila, ito ang ilabas natin That is the reason why You cannot face me now Because I had been telling you Death is the answer Kaya ngayon naghamon sa akin In the name of Allah Who is she to say so that one Do you know who is Allah? Do you know who is God? By invoking that, you have already put your soul into the pit of the grave. Makakalabas pa kaya kayo sa libingan pag ganyan? That is the difference. Do not ever say things that you do not know. Malaki na ang ating ginampanan. Ako pa ang mag-surrender sa inyo because nakalista na ganito, ganito. It is now the different story as I told you. Nagpakatao ako, nagpakababa ako, naglakad ako sa putikan para salbahin ko ang aking kapwa magindanawan, ang aking kapwa mga tribo diyan sa Mindanao. Alam niyo pa kung anong kasakit yan? Hinahamak ninyo? Pero ngayon meron ako. Paano wala kayo? Saan kayo pupunta? 
Paano kayo mabubuhay? Eh, ang tinutungtungan ninyo, pag-aari ng sovereign niya, eh, magkakaroon ako ng e-titling. Tingnan ninyo, ano mangyari sa inyo? I will be dissecting all the titles that has been given to the administration of the Land Registration Authority. That is the main reason na meron tayong mga ahensya para madali ang aking paglitiga. Corruption shall be out in this divine rule. We will be able to make a difference this time. This is the greatest broadcast that I have because I have to tell you, God reigns in this land. This is the land of promise. And Queen is here to implement divine justice. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Cheers everyone. Do not be scared because we know that we have to rectify our own self. Kailangan maging matatag tayo, kayong mga naging kasama, uunahin ko kayo. Una kayong magrehistro dyan. Kahit anong gawa ng bombardment ng iba't ibang bansa, the system is in top, the system is blessed, and the system is queen herself. That is why it's called QE, Queen Elizabeth 329. Queen Elizabeth 369. That means, by law of succession, Elizabeth is the global aspect. Helen is a torch, the light. Hindi ninyo pwedeng pag-iba-ibahin. That's why I have a name, the representation of all the grand matters that is in me. I will fight because I don't want my people to be enslaved by those who are presenting as the king and queens. Tama na po ah. Mabuhay! Mabuhay ang Maharlika, Kingdom of God. Mabuhay ang ating global financial system, the Kintel financial system. Maraming salamat! Masalam!